Muito bem, Itavuano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí. Espero que vocês tenham passado uma excelente semana e tenham conseguido fazer a pesquisa que eu pedi aí, tá bom? Muito bem. Bora dar uma olhadinha em algumas páginas que eu acabei não fazendo a correção. São as páginas 192 e 193, né? A 192 falava sobre popular beliefs, crenças populares, né? Look at the pictures, what can you see? A gente já viu as figuras aqui. Eu tinha que ligar as figuras com as frases, né? Então eu vou ler a, a frase, a gente pega o, o, a letra da figura e coloca na frente para ir corrigindo, tá bom? Nossa, desculpa gente, tô com a rinite hiper atacada. Minha voz vai ficar um lixo no, no, no vídeo, mas não há o que fazer, tá? Já usei remédio, tô aguardando aí. Primeiro diz assim, ó, If you leave your purse on the floor, money will go away. Purse é a bolsa feminina, né? Se você deixar no chão, o dinheiro vai evaporar. Então aqui é a F, ó. Então vou colocar aqui, opa, cadê? Texto. Opa. Vou ver o tamanho que tá isso aqui. 9. O 10 tá bom. Tá? Então, deixar a bolsa no chão, dinheiro vai evaporar. Tá, something old, something new, something borrowed, something blue. Tá, é aquelas coisas que tem que usar quando casa, né? Já ouviram falar disso? A pessoa quando casa tem que usar alguma coisa velha, alguma coisa nova, uma coisa emprestada, uma coisa azul, não sabia. Pra mim era outra cor, não lembro agora. Então aqui, ó, letter E. Tá, letter E. If you throw a coin over your right shoulder, you will go back to the place. Se você jogar uma moeda por trás do seu ombro direito, assim, ó, você vai voltar para o lugar. E agora? A única coisa que eu vejo aqui, um lugar, é a letra C. Eu não sei se tem moeda aqui, não aparece. Vou pular esse por enquanto, ó. Depois a gente volta, ó. If you kill a spider, it will rain the next day. Nossa, uma armadeira tem que matar mesmo. Bicha, faz mal. Quer dizer, não tem que matar animal nenhum, não, né? Eu tenho, eu morro de medo. De aranha é venenosa. Muito bom. If you don't wear those shoes, I won't score. If I don't wear those shoes, I won't score goals. Então é tipo o calçado da sorte do, do, do jogador, né? Letter A. Ok. If I wear this, I will keep away bad luck. Tipo o um amuleto, né? Aqui, ó. Letra D. Se eu usar, vou mandar embora a má sorte. D eu falei, né? É. The unlucky number is four. É aqui, ó. Eita, que nada a ver. Aqui não é o número quatro que tá faltando. É o treze, mas enfim. Vamos pôr aqui. Só vai ter esse mesmo. Letra B aqui. Letter B. And letter C. Ai, ai. Aqui, ó. Let's listen to Peter and Amy talking about strange and popular beliefs around the world. Who has the previous beliefs? Vamos ver então, né? Preciso acertar o áudio aqui agora. Qual que vai ser? Eu acho que é o áudio 3. Vamos ouvir. Did you check your cell phone this morning? No, my battery was flat and so I left it at home. Why? Well, there's a picture of Cindy. Um. No. Seu 2. We've just won the game! Yeah! 
Great! Did you score any goals? Of course! Ah, uh, I may as well We've just won the game! Yeah! Great! Did you score any goals? Of course! I was wearing my magic soccer shoes! Magic soccer shoes? Well, I've been wearing them for the season and I've already scored two goals! You're kidding me! Do you really believe your shoes have some kind of magic? Oh, Amy, you never know! I wonder why people are still superstitious in the 21st century. Well, I guess it's because no one is 100% rational. We always have some room for luck. Yes, it's like wearing a lucky charm. Like a glove with four leaves or the evil eye charms. Many people in Turkey wear on their jewelry to keep away bad luck or bad spirits. Yes, but I don't believe in lucky numbers. Like the number 13. Did you know that some buildings in the USA do not have the 13th floor? And hotels don't have rooms with the number 13? I've heard of that. But apparently in China, the unlucky number is number 4, because the sound of 4 is similar to the sound of the word death in Chinese. Yes, and in Finland, killing a spider means it will rain the next day. <laughs> there is that superstition that if you throw a coin over your left shoulder, you will go back to a place. Yes, that's for tourists. The Fontana de Trevi in Rome is full of coins. Talking about money, in Brazil, it is bad luck to let your wallet or purse touch the floor. If it happens, the money will go away and you will become a poor man. Well, I don't believe in these things, but I wear my magic soccer shoes. We've just won the game, yeah! Great! Did you score any goals? Of course, I was wearing my magic soccer shoes. Magic soccer shoes? Well, I've been wearing them for the season and I've already scored two goals. You're kidding me! Do you really believe your shoes have some kind of magic? Oh, Amy, you never know. I wonder why people are still superstitious in the 21st century. Well, I guess it's because no one is 100% rational. We always have some room for luck. Yes, it's like wearing a lucky charm like a glove with four leaves or the evil eye charms. Many people in Turkey wear on their jewelry to keep away bad luck or bad spirits. Yes, but I don't believe in lucky numbers, like the number 13. Did you know that some buildings in the USA do not have the 13th floor? And hotels don't have rooms with the number 13? I've heard of that. But apparently in China, the unlucky number is number 4 because the sound of four is similar to the sound of the word death in Chinese. Yes, and in Finland, killing a spider means it will rain the next day. <laughs> there is that superstition that if you throw a coin over your left shoulder, you will go back to a place. Yes, that's for tourists. The Fontana de Trevi in Rome is full of coins. Talking about money, in Brazil, it is bad luck to let your wallet or purse touch the floor. If it happens, the money will go away, and you will become a poor man. Well, I don't believe in these things, but I wear my magic soccer shoes. We've just... Muito bom. É, tem dois letra B aqui, por quê? Porque não tem aquele do casamento, eles não falam sobre isso, ó. Tá? Então, o que, que eles falam? Que os finlandeses, ó, Finnish people... Uh... Acreditam que se matar a aranha, a spider, vai chover no dia seguinte, tá? Tanto americanos quanto chineses têm problemas com números, né? Os prédios americanos, uh, há alguns, né? Não é tudo, tá? Não tem o andar 13 e às vezes não tem a sala 13, o apartamento 13 também, em hotéis. E os chineses, o número é o 4, o número ruim lá, porque o som do 4... Tem um som semelhante à palavra morte em chinês, que eu não sei qual que é, nem o 4 e nem o morte, tá, em chinês. Uh, o Peter tem a, a, esse letra A aqui, ó, tem que usar os, os, o, aquele calçado, senão não vai fazer gol. Uh, aqui os Brazilians, segundo eles, né, tem a superstição de que você não pode deixar... A bolsa no chão, senão o dinheiro some. Não mesmo, né? Alguém rouba. É, só pode ser isso. E os turistas têm o um negócio de jogar a moeda por trás do ombro, né? Os turcos usam amuletos para espantar o azar. 
Muito bom. Uh, aqui, ó. Think of a food you can prepare in the kitchen. Then write the steps. Make sure you use the sequence adverbs. Tá? Então, uh, esse aí era pessoal, tá? Pra cada um fazer o seu. Só não podia usar o exemplo que eu dei lá em cima, lá. Que era do que já tá na apostila, acho que é o omelete, né? Uh, complete the sentences using the first conditional. Tá? Então é presente, simples, futuro simples, ó. If you don't... Ah, tem que mudar aqui. If you don't take a taxi, you... Want... Arrived at the station on time. Aqui é uma pergunta, né? Ó. Will... You talk to Mary. E aí, presente simples. If you see her. Tá? Porque aqui tem o if. Ó. Onde tem o if, o verbo vai ser presente. Ó, Peter will have good grades if he... Presente simples, ó. Opa. Studies hard. If I feel very tired, I want, que é negativa, né? Go. Opa. Faltou o verbo aqui, ó. Want go. Aqui também, ó. Want arrive. Perdão. Want go to the soccer match. Mark and David. Não tem if, então é futuro. Will come to the party if we invite. Presente, ó. If we invite them. Eles virão para a festa se nós os convidarmos. Uh, John, not to be. Então, no futuro, porque não tem if aqui, ó. Won't be surprised if we show up at this place. Show up. At his place. Muito bem. Uh, se não me engano, o homework 1 e 2 eu tinha corrigido já na aula gravada, né? Porque na verdade era pessoal também, né? If I learn to speak English very well, I can travel to. I will travel to a foreign country e assim por diante aqui também a gente tinha feito né? Uh, o que a gente não fez foi aqui ó. look at the pictures, write the steps to make tea use the sequence of words then ne first, then next after that, finally use these words to help you tea bag, add, wait add, drink tá Então, será que é que tem que fazer aqui, ó? Na sequência, ó. First. Uh, put hot water in a cup. That's it. Se eu passo um, né? Aí eu vou pôr dois aqui em parênteses, porque next e after that significam a mesma coisa. Então eu posso pôr aqui, ó. Next. Uh, put a tea bag 
in the cup. Vou pôr três aqui pra gente não confundir também, ó. After that. Seven minutes. Nem precisa de tudo isso, né? Uns dois minutos o chá já fica bom. Finally, add sugar. Challenge Crystal Ball. Come see your lifetime in my crystal glass. 25 cents is all you pay. Let me look into your past. Here's what you had for lunch today tuna salad and mashed potatoes, collard greens, pea soup, and apple juice, chocolate milk, and lemon mousse. You admit I've got told it all. Well, I know it, I confess, not by looking in my ball, but just by looking at your dress. A curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, essa situação fica evidente quando é revelada a pessoa que ela recebeu uma boa notícia? Não. Ganhou um colar de pedras? Não. Se sujou durante o almoço? Exato. Comprou um vestido? Não. Encontrou uma moeda? Não. Então a pessoa adivinha tudo que ela comeu, por quê? Porque tinha marcas de tudo que ela comeu no, na roupa dela, ou seja, ela se sujou durante o almoço, enquanto comia. Então aqui, ó. Se sujou durante o almoço. Muito bem. O que nós vimos nessa unidade aqui, galera? Nós vimos o first conditional. Uh, é usado quando queremos expressar uma condição e uma possibilidade real de algo acontecer. Né? Uh, it is formed with the if plus subject plus simple present plus will. Então são duas frases, né? A will e a, aquela que é o resultado. A, a if, né? If clause e aquela que é o resultado. A if clause, nesse condicional aqui, vai ser formada com presente simples. Tá? E o resultado nesse condicional aqui com o futuro simples. Tem um exemplo lá embaixo. If you go to Rome, you will see the Colosseum. Se você for a Roma, verá o, Col o Coliseu. We can also invert the two sentences. Se você inverter, você não precisa dar vírgula, porque o if vai dividir. Né? Oh, you will see the Colosseum if you go to Rome. Você verá o Coliseu se for a Roma. Tá? Então foi isso que a gente viu aqui. Uh, na próxima unidade, aula que vem, a gente vai começar a falar sobre lendas urbanas e fake news. Quais são os perigos das fake news, tá? Nessa unidade falaremos sobre lendas urbanas e notícias falsas. Também aprenderemos sobre possibilidades e certezas e usar as preposições de movimento. Beleza, galera? Então é isso aí, oitavo ano. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tá? Espero que vocês tenham um excelente final de semana. I wish you a very good weekend. Ok? Uh, não esqueçam de participar do plantão na segunda-feira. That's it. Bye-bye. See you later.